abbiamo allo stato attuale 5, 5 agenti di polizia municipale e sono costretti a turni massacranti perché cominciano a lavorare la mattina presto e smontano la sera e spesso potrebbero, sono costretti anche a prorogare se ci sono delle emergenze o sappiamo di alcune persone che sono tornate dal nord e quindi devono subito andare a controllare. Stiamo controllando in maniera sfittica queste persone, quindi più volte al giorno, addirittura a volte riusciamo ad andare tre volte al giorno per vedere se queste persone che sono tornate dal nord sono a casa e quindi li ringrazio perché stanno facendo veramente un lavoro eccezionale e stanno lanciando il cuore oltre l'ostacolo, cioè la comprensione, la consapevolezza che bisogna fare un lavoro straordinario per prevenire problemi. Le strade sono vuote, le strade sono quasi deserte, uh, ci sono, vedete, gli operatori della Tegra, insieme stiamo facendo quasi tutte le sere lavaggio e igienizzazione anche delle strade. Sabato abbiamo fatto una grande operazione di sanificazione che ha coinvolto anche numerose ditte locali, una vera e propria carovana di diversi mezzi, auto e anche col supporto della protezione civile. Abbiamo, abbiamo proceduto a disinfettare e sanificare la quasi totalità delle strade del paese, quindi ne siamo orgogliosi, ma è stato anche un momento per, tirare, per tenere alto il morale, perché la gente, molte persone si stanno abbattendo, sono ovviamente sconfortate, quindi bisogna fargli capire che il paese reagisce, che ci facciamo forza, che vogliamo, che vogliamo combattere contro questa minaccia invisibile e insidiosa. Ecco qui, alle mie spalle ci sono le giostrine comunali, da qualche mese inaugurate, purtroppo sono chiuse, è stato un atto doloroso, effettivamente la mano quando ho dovuto apporre quella firma sull'ordinanza mi pesava non poco, però è un atto dovuto perché anche se le persone venivano qui a correre, a passeggiare, eccetera, si creavano capannelli, l'abbiamo visto lo scorso weekend, quindi noi dobbiamo assolutamente evitare occasioni di contagio, minimizzare al massimo i rischi. Abbiamo preferito interdire tutto e chiudere tutto, una scelta dolorosa, una scelta veramente dolorosa, perché vedere acqua morta vuota fa male al cuore. È il, un po' il salotto buono di Monte di Procide, dove accogliamo la maggior parte delle persone che vengono da fuori, ma è una scelta necessaria perché intendiamo azzerare completamente le occasioni di contagio, quindi minimizzare al massimo tutti i rischi. In questo momento per noi i volontari della Farco sono fondamentali. Abbiamo attivato un numero per le persone che sono in difficoltà, quindi le persone anziane, le persone debilitate che non possono uscire a fare la spesa e comprare farmaci e i volontari ci stanno supportando nella consegna di questi generi di prima necessità. Inoltre abbiamo anche allertato, abbiamo anche messo a disposizione un servizio di supporto psicologico e anche in questo i volontari stanno cercando di fare da tramite tra questa associazione di psicologi e le persone che sono in uno stato di panico, di angoscia, di paura. In questi giorni è stato il mio compleanno, è stato, è stato particolare viverlo dal lato umano in questa maniera irrituale, in questa maniera strana, in questo silenzio assordante. È stato veramente particolare perché mi sono mancati ovviamente i baci, i saluti, i caffè con gli amici, i caffè offerti agli amici, ehm, gli abbracci dei parenti, il, il rito dello scambio dei regali. E effettivamente una data del genere ho riflettuto, ho, ho riflettuto ancora di più su quanto questa situazione stia impattando sulle nostre vite e anche sul nostro privato. Però ovviamente è stato anche un momento di riflessione per capire che 
alla fine nasce in noi una nuova consapevolezza, possiamo riflettere sulle cose veramente importanti, sui valori familiari. Io a casa ho una bambina di, di un mese e mezzo e ovviamente quando la guardo la sera rifletto su tutto quello che ho fatto in una giornata per, per difendere la nostra comunità, per proteggere anche i bambini come loro, per proteggere le persone più anziane, per per tutelare quella che è la nave Monte di Procida.